நேற்றைய தினம் மட்டக்களப்பு செங்கலடி பகுதியிலே மக்கள் ஜனநாய ரீதியாக மேற்கொண்ட ஒரு போராட்டத்தின் மீது ஸ்ரீலங்கா காவல்துறையினர் காடைத்தனமான முறையிலே தாக்குதல்களை நடத்தி சிலரை காயப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலைமையையும் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் ஸ்ரீலங்காவினுடைய ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் ஏழாம் தேதி மட்டக்களப்புக்கு விஜயம் செய்திருந்தார் எட்டாம் தேதியும் அங்கே ஒரு நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருந்தார் குறிப்பாக செங்கலடியில் பாடசாலை நிகழ்வு ஒன்றிலே கலந்து கொள்வதற்காக அவர்கள் சென்ற பொழுது கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகள் அங்கே நூற்று கணக்கிலே ஒன்று கூடி தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அல்லது தங்களுடைய இரத்த உறவுகளுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை கேட்டு கேட்ப கேட்கின்ற ஒரு போராட்டத்திலே ஈடுபட்டிருந்தார்கள் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு யுத்த முடிவிலே ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினரிடம் கையளிக்கப்பட்ட பின்னர் காண வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினராலும் துணை இராணுவ குழுக்களாலும் கைது செய்யப்பட்டும் கடத்தப்பட்டும் வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி கேட்டு இன்று பதினாலு ஆண்டுகளாக தாய்மார் தொடர்ச்சியாக போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே ரணில் விக்ரமசிங்க மட்டக்களப்புக்கு விஜயம் செய்த பொழுது எட்டாம் தேதி நேற்றைய தினம் இந்த போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டு அவர்கள் நீதி கேட்பதற்காக போராடி கொண்டிருந்த பொழுது அவர்கள் மீது காவல்துறையினர் காட்டு மிராண்டி தினமான தாக்குதலை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே காணாம போன சங்க தலைவி போலீசாருடைய மிருகத்தினமான தாக்குதலிலே பாதிக்கப்பட்டு அவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் அதேபோன்று இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக அம்பாறை மாவட்டத்தில் இருந்து வருகை தந்த காணாமலாக்கப்பட்ட தாய்மார் கல்லடி பகுதியிலே வைத்து போலீஸ உளவுத்துறையினரால் வழிமறைக்கப்பட்டு அவர்களுடைய வாகனத்தில் தாக்குதல் ஆயுதங்கள் இருப்பதாக பொய் பொய் கூறி ஒவ்வொருவராக வாகனத்தில் இருந்து இறக்கி கிட்டத்தட்ட மூன்றரை மணி நேரம் அவர்களை தாமதித்து அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொள்வதை தடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த அம்மாக்களை வந்து அச்சுறுத்துகின்ற விதமாக புகைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதேபோன்று திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலிருந்து இந்த போராட்டத்திற்காக வந்து கொண்டிருந்த வாகனங்களில் ஒன்று மறைக்கப்பட்டு அந்த வாகனை போலீசாரினாலே பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையிலே அவர்களுடைய அடையாள அட்டைகள் பதிவு செய்யப்பட்டு அவர்களும் அங்கு செல்வ போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாமல் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இந்த செயல்பாடு அவர்களுடைய அந்த அடிப்படை உரிமைகளை மீறுகின்ற ஒரு செயல்பாடு ரணில் விக்ரமசிங்க ஒரு புறத்திலே தன்னை ஒரு சமாதானத்தினுடைய ஒரு முகமாகவும் தமிழ் மக்களுடைய ஒரு நண்பனன் போலவும் தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகளை கொடுப்பதற்காகத்தான் அர்ப்பணிப்போடு உழைப்பது போன்றவும் ஒரு முகத்தை காட்டி கொண்டு மறுபுறத்திலே தன்னுடைய காவல்துறையினர் ஊடாக ஒரு மிருகத்தனமான செயல்பாட்டை பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மீது அரங்கேற்றி இருக்கின்றார் அதேபோன்று மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினுடைய எல்லை கிரா எல்லை பகுதியாக இருக்கக்கூடிய மயிலத்தமடு மற்றும் மாதவனை பகுதிகள் மட்டக்களப்பு மாவட்ட கால்நடை உற்பத்தியாளர்களுடைய மேய்ச்சல் தரை பகுதியாகும் அந்த பகுதியிலே கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சம் கால்நடைகள் நேற்றைகை காலங்களிலே வளர்க்கப்படுவது உண்டு ஆனால் கடந்த சில வருடங்களாக தென்னிலங்கையில் இருக்கக்கூடிய புலனர்வை மாவட்டத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையின சிங்களவர்கள் அந்த மேய்ச்சல் தரை பகுதிக்கு கொண்டு வரப்பட்டு மகாபலி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினதும் ஏனைய அரச திணைக்களங்களினதும் உதவியோடு இந்த மேய்ச்சல் தரைகள் அளிக்கப்பட்டு அங்கே சீனை பயிற்சிகையிலே ஈடுபடுவதற்கு இந்த சிங்களவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த செயல்பாட்டினாலே கால்நடை உற்பத்தியாளர்கள் பெருமளவிலே பாதிக்கப்படுகின்ற நிலைமையிலே இன்று கால்நடை உற்பத்தியாளர்கள் அந்த பகுதிக்கு செல்ல முடியாத அளவுக்கு அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்பட்டு அவர்களுடைய கால்நடைகள் தொடர்ச்சியாக அளிக்கப்படுகின்றது இதற்கு நீதி கேட்டு கடந்த செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி தொடக்கம் சித்தாண்டி பகுதியிலே மயிலத்தமடு மாதவனை கால்நடை உற்பத்தியாளர் சங்க பிரதிநிதிகள் பல நூற்றுக்கணக்காக கூடி தொடர்ச்சியான போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தார்கள் இந்த நிலைமையிலே இந்த போராட்டம் பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு ரெண்டு நாட்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுதும் அந்த அதை பற்றி கண்டு கொள்ளாமல் அதற்கு எந்த ஒரு தீர்வும் சொல்லாமல் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே வந்து தன்னுடைய வாக்கு அரசியலை அதிகரிப்பதற்காக வந்து ரணில் விக்ரமசிங்க அங்கே விஜயம் செய்த பொழுது வந்து இந்த மக்கள் தங்களுக்கு நீதி கோரி வந்து அந்த செங்கலடி பகுதியிலே இந்த காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளோடு சேர்ந்து போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட பொழுது அவர்களும் மோசமாக தாக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அந்த போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டிருந்த எங்களுடைய சட்டத்திறனி சுகாசவர்களோடு நான் 
தொடர்பு கொண்டு பேசியிருந்தேன் எங்களுடைய அமைப்பாளர் சுரேஷ் அவர்களோடு நான் பேசியிருந்தேன் மற்றும் காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகள் மற்றும் பண்ணையாளர்களுடனும் பேசியிருந்தேன் தங்களுடைய போராட்டக்காரர்கள் மீது மிக மோசமாக மூர்க்கத்தனமாக காவல்துறையினர் தாக்குதல் நடத்தியதாகவும் அந்த போராட்டத்தை முட்டாக கலைப்பதற்கும் ஒடுக்குவதற்கும் உரிய முழு நடவடிக்கைகளையும் காவல்துறையினர் ஒரு ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமான முறையிலே மேற்கொண்டிருந்ததாகவும் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார்கள் இது ஒரு ஜனநாயக விரோத செயல்பாடு இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரை தமிழ் மக்களுடைய உரிமை போராட்டத்தை வந்து அழிப்பதற்கு இந்த சர்வதேச நாடுகள் துணை நின்றிருக்கிற ஒரு சூழலிலே அந்த யுத்தத்துக்கு முடிவிலே வந்து காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுக்கு இன்று வரை பதினாலு ஆண்டுகளாக நீதி கிடைக்கவில்லை பதினாலு ஆண்டுகளாக வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகள் இந்த ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்களும் இந்த பேரவைக்கு வந்து எங்களுடைய மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை நாங்கள் வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுடைய மண்ணிலே தொடர்ந்து நடைபெறுகின்ற கட்டமைப்பு சார் அளிப்புகள் இந்த மயிலத்தமடுவிலே இந்த கால்நடைகள் அளிக்கப்படுவது என்பது வந்து தமிழர்களுடைய ஒரு விவசாய பொருளாதாரத்தை திட்டமிட்டு அளிக்கின்ற ஒரு செயல்பாடு இவ்வாறான செயல்பாடுகள் தடுத்து நிறுத்துவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனாலும் அது அவ்வாறான செயல்பாடுகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கத்தக்கதாக தொடர்ந்தும் அரசு வந்து இவ்வாறான அத்துமீறல்களையும் அழிப்புகளையும் செய்து கொண்டிருப்பதை வந்து நாங்கள் மிக வெண்மையாக கண்டிக்கின்றோம் இங்கே செல்வராணி அம்மாவும் தேவியம்மாவும் குறிப்பிட்ட சம்பவங்கள் உண்மையிலே வந்து மக்களை மிக மோசமாக ஆத்திரப்படுத்தி கொண்டிருக்க மிக மோசமாக மக்களை பாதிப்படைய செய்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே இந்த சர்வதேச சமூகம் தொடர்ந்தும் அமைதி காக்காமல் தமிழர்களுடைய தேசத்தை தேசத்திலே நடைபெறுகின்ற இந்த கட்டமைப்பு சார் அளிப்புகளை தடுப்பதற்கும் வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளை கண்டறிவதற்கான ஒரு சர்வதேச விசாரணையை ஆரம்பிப்பது உட்பட வந்து இனப்படுகொலைக்கான ஒரு சர்வதேச விசாரணையை உடனடியாக ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் நாங்கள் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் Uh, global Tamil movement and uh, an array of stateless people here at the uh, United Nations Human Rights Council for the last several years. Um, because I've been part of that process, I've seen that for you know, many years, this council has been um, failing to meet their obligations when it comes to the rights of the Tamil people, especially in Tamil Ilam. Um, continually, the Tamil mothers, especially the mothers of the disappeared, have come here and spoken about their plight and spoken about the conditions that they're kept under and the abuses that they suffer as they continue to wait for accountability related to their disappeared family. And time after time, there doesn't seem to be the international accountability against the Sri Lankan state. Um, unfortunately, that is the reality at this point, but I would encourage the Tamil people of Tamil Ilam not to give up and to continue uh, with this UN process because this is the best avenue to generate accountability with the Sri Lankan state. Um, as you've seen recently there in Tamil Ilam, um, just I believe yesterday, even a bus of uh, mothers of the disappeared um, was stopped and harassed by the Sri Lankan state. And this is another example of how the state weaponizes the demand for accountability. They try to call them terrorists or armed or say that they're there to threaten the, the president of Sri Lanka, which of course is ridiculous. These are uh, Tamil people who want accountability for the genocide that took place in 2009 and all of the war crimes that was committed by the Sinhalese um, state uh, of Sri Lanka against the Tamil people. Um, you have tens of thousands of people still missing, um, tens of thousands of uh, murdered Tamils who, uh, and, and family members who are looking for the remains. And um, there's a range of mechanisms that the UN can provide for this uh, when, as it relates to a special repertoire or investigations into the crimes that took place in 2009 and the time before that. So um, my word to the Tamil people would be to continue their struggle to um, keep fighting for your rights because uh, Tamil Ilam has all of the same uh, justification to exist as any other state here at the UNHRC. And you shouldn't let the fact that you don't have a recognized UN flag dissuade you from continuing to demand your equal rights because all Tamil people deserve to live in freedom and have a life of dignity and not be occupied by the Sri Lankan state. Ambari Mawatta Valindigana Amlaakupetta Uravagalin Sangat Telavi Tambirasa Selvarani. நான் என்று ஐநா முன்றலில் ஐம்பத்தி நாலாவது தொடரில் இன்று வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட எங்கள் உறவுகளின் பிரச்சனைகளை கருத்திற்காக இன்று வந்திருக்கின்றோம் நேற்றைய தினம் எட்டாம் தேதி ரணில் விக்ரமசிங்கா ஜனா இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கா செங்கலடியில் செங்கலடியில் ஒரு 
பாடசாலை வந்த சில பேருக்காக அங்க வந்து வங்கு அங்கு சென்றிருக்கின்றார் நேற்றைய தினம் கிழக்குமானதில் உள்ள வளைந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகள் மயிலத்தம் அடைவில் போராடும் அந்த போராட்ட மேற்கத்தரை மேற்கத்தரைக்காக இருபத்தி நாலு நாளாக போராடி கொண்டிருக்கும் அந்த உறவுகள் எங்களது தமிழ் கூட்டமைப்பினர் அடுத்தது எங்களது அரசு அறிவத்த நிறுவனங்கள் அரச நிறுவனங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து நேற்றைய தினம் மயிலத்தமடு போராட்டத்தை சனில் ஜனாதிபதி அவர்களை சந்தித்து நேற்றைய மயிலத்தமடு பிரச்சனை கழிப்பதற்காக சென்று கொண்டிருந்த நேரம் அம்பாறை மாவட்டத்திலிருந்து வந்து வளைந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவினர்களை கல்லடி பாலத்தில் வைத்து தடுத்து போலீசார் அவர்களை திருக்கோயிலில் இருந்து பஸ் வண்டியில் ஆயுதங்களை ஏற்றி ரணில் விக்ரமசிங்காவை தாக்குவதற்கு அனுப்பியதாக கூறி ஐம்பது வயதிலிருந்து எண்பது வயதுக்கு உட்பட்ட தாய்மார்களை அவ்விடத்தில் மறைத்து அவர்கள் ஐம்பத்தி நாலு பேரையும் தனியை தனியை எடுத்து அவர்களது சோதனை சாவடியில் வைத்து விசாரணை செய்து அவர்களை ஒன்பது மணியிலிருந்து பத்து பன்னிரண்டரை மணி மணி மூன்றரை மணித்தியாலத்துக்கு அவ்விடத்தில் அவர்கள் அவர்களை வைத்து அசௌகரியப்படுத்தி அவர்களுக்கு இந்த பயமுறுத்தி அவர்களின் உள்ள வளத்தை பாதித்திருக்கின்றார்கள் அதே போன்று திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருந்து வந்த வளைந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளின் தாய்மார்களை பாகரி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் மறைத்து வைத்து ஒன்பதிலிருந்து பன்னிரண்டரை மட்டும் அவர்களது வாக்குமூலங்களை பெற்று அவர்களை திருப்பி அனுப்பி இருக்கிறார்கள் அதே போன்று போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கும் நேரம் மட்டக்களப்பு மாவட்ட வளைந்து காணாமலாக்கப்பட்ட சங்க தலைவி அமல்ராஜ் அமலநாயி அவர்களை அந்த போலீசார்கள் ஆண் போலீசார்கள் அவர்களுக்கு அடித்து பக்கத்தில் நின்ற பெரிய மரத்தை பிடுங்கி அவருக்கு அடித்து அவரை காயப்படுத்தி அவர் இன்று வரை ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று போராட்டத்து போராட் நாங்கள் அவ்விடத்தில் எங்களது தாய்மார் சென்றதற்குரிய காரணம் அந்த ரணில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களை சந்தித்து எங்களது உறவுகள் பதினாலு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு நாட்கள் கூடி மனித்தமடு பால் மேற்றத்தரையை மீட்டு தரும்படியும் வளிந்து காணாமலாக்கப்பட்டு எங்களது உறவுகளுக்கான பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படுவதற்கு அவரிடம் கேட்பதற்கு சில கேள்விகளுக்கு தான் அவ்விடம் சென்று இருந்தோம் அவ்விடம் சென்ற தாய்மார்களை அடித்து நொறுக்கி அவர்களை இன்று அவ்விடத்தில் காயப்படுத்தி இருக்கின்றார் இன்று இலங்கையை எடுத்துக்கொண்டால் இன்று இலங்கை நடக்கும் தகாத முறைகளை பார்த்தால் இன்று நீதிபதி வெளியேற்றப்பட்டிருக்கின்றார் அதே போல் இன்று எங்கள் வளைந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகள் பலவாறு பல முறை தாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எங்களுக்கு நீதி கிடைக்கிற நீதி கிடைப்பது எப்படி இந்த ஐநா மூன்றலை நீதித்து வேண்டும் என்று இந்த நீதி தேவதையுடன் நீதி கேட்டு வந்தால் ஆனால் அங்கு எங்களுக்கு நீதியும் இல்லை எதுவும் இல்லை ஆனால் நாங்கள் இன்று கேட்டு நிற்கின்றோம் எங்களுக்கு நன்றி <laughs> திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வடிந்து காணாமக்கப்பட்ட சங்கத்தின் தலைவி நேற்று எட்டாம் தேதி நடந்த இந்த போராட்டத்துக்கு திருவண்ணாமலையில் இருந்தும் வழிந்து காணாமக்கப்பட்ட சங்கத்தில் இருந்து சில பஸ் வண்டிகள் அங்கு வரும்போது வாகர பிரதேச தலைவர் அவர்கள் மறித்து அவர்களுடைய அடையாள அட்டையை அவர்கள் பார்த்து பஸ் இலக்கு தகடுகள் தகடுகளை பா கேமராவில் போட்டோ எடுத்து அவர்களை அங்கிருந்து மூன்று மணித்தி ஆரம் அரைச்சி வைத்திருந்து பன்னிரெண்டு அரைக்கு அவங்களுக்கு வீட்டை திருப்பி விட்டார்கள் அதே போல அம்பார மாவட்டத்தில் இருந்து வந்த தாய்மாரோட பஸ் வண்டியை மறித்து அவர்கள் கல்லடி பாலத்தில் வந்து வந்து நின்று நிற்கும் பொழுது இலங்கை போலீஸாரால் அவங்கள் பஸ்ஸை உள்ளில் ஏறி தாய்மார்களை சிலவர்களை இழுத்து வெளியில் எடுத்து அவர்களை மீண்டும் பஸ்ஸில் ஏறும்படி நீராகாரம் இல்லாமல் மூன்று மணித்தியார்கள் அந்த தாய்மார் மிகவும் போராட்டத்தின் மத்தியில் திருப்பி விட அனுப்பப்பட்டது இப்படியான போராட்டங்கள் அதே மாதிரி மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வலிந்து காணாமக்கப்பட்ட சங்கத்தின் தலைவி அமலனாகி அவர்களை போலீசாரால் இழுத்து வைத்து அவர்களை தாக்கி அவர்கள் கரடியால் கரடினால் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டு இன்று மட்டக்களப்பு பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுமதிக்கப்பட்டார் இப்படியான செயல்பாடுகளும் வலிந்து காணாமக்கப்பட்ட தலைவிமாருக்கு எட்டு மாவட்டத்தின் இந்த போராட்டம் நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதும் தாக்கப்படுகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாம் மாதம் இருபதாம் தேதி இதே போல நிகழ்வு 
எங்கள் த தலைவிமார்களை ரோட்டில் வைத்து இராணுவம் சப்பாத்து காலில் மிதிச்சு அவர்களை உடையில பிச்சு தலைமையில சுருட்டி அடித்து விட்டார்கள் இதுக்கு எந்த விதமான நியாயமும் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை இதை ஏன் சர்வதேசம் இன்னும் தாமதிச்சு கொண்டிருக்குது எங்களுக்கு ஒரு நீதியை பெற்று தரணும் என்று தான் நாங்கள் இங்கே வந்து நிற்கின்றோம் இந்த ஐம்பத்தி நாலாவது கூட்டத்தொடருக்கு நாங்கள் சமூகம் அளித்தது எங்களுக்கு ஒரு நீதியை பெற்று தரும் என்று ஏன் அறகல போராட்டத்துக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கிற ஐனா எங்களுக்கு ஏன் மௌனம் சாதிச்சிருக்கு வெகு விரைவில் எங்களுக்கு ஒரு தீர்ப்பையும் எங்களுக்கு நியாயத்தையும் பெற்று தரணும் என்று நாங்கள் வேண்டி நிற்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் நிஷா உலக தமிழர் இயக்கத்தின் செயலாளர் அந்த ரீதியிலே இங்கே நேற்றைய தினம் நடந்த இந்த அவரங்களை ஐநாவினுடைய மனித உரிமை மன்றுக்கு நாங்கள் எடுத்து மூலமாக அறிவித்திருக்கின்றோம் சில முக்கிய நபர்களை நாங்கள் தொலைபேசி ஊடாகவும் அழைத்து அவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் எடுத்துரைத்திருந்தோம் அந்த எடுத்து மூல வடிவினை ஆங்கிலத்திலே உங்களுக்கு நான் வாசலளிக்கின்றேன் For relatives of enforced appearances in Kalladi Parai in particular are aware they went to hold a demonstration on the occasion of the President's visit to Ranil Vikrama Singh at Singhaladi in the district of Batikalawa. A bus comprising 49 people, mainly elderly people and women and, and mothers of those forcibly disappeared by Sri Lankan security forces was intercepted on the Kalladi Parai bridge. The military and police threatened the bus driver to carry weapons on the bus in order to attack the president. These mothers, left from the Empire District, whose manager Ms. Selvarani Thambirasa is currently with our volunteers from the Global Town Movement in Geneva to attend the 40, uh, 54th session of the Human Rights Council. She just received an alarming call this Sunday at uh, 5 a.m. from Ms. Kulandevel Suvitra Devi informing her that she and other women like Ms. Pubala Pillai Prakalata, Ms. Manika Pillai Saraja Devi, Ms. Kanabadi Pillai Maheshwari and Ms. Deva Sahayam Ranjanath present in the bus have been questioned under threats. They received forced accusation of carrying weapons and planning acts of violence. But in reality, these mothers went to demonstrate peacefully following the visit of the singular president to the city of Batikloa. They all received a court order with forced charges. Mr. Pradeevan Thamaradam Pillai, who financed the bus for the departure to Batikloa, is also under questioning at this very moment. His life would be in danger too. We ask you to act urgently this is why we call on the members of the human rights council to recognize the resolution on genocide and unanimously adopted by the provincial council of northern sri lanka on 10th february 2015 to direct appropriate action at the icc emphasizing that the affected tamil people have no confidence in any national commission or investigation to appoint a special reporter to monitor and investigating and investigate on ongoing human rights violations and repression against the tamil people in the north and east of sri lanka to the special Special reporters and treaty body experts, please help us to ensure the protection of human rights defenders in Sri Lanka so that they can carry out their legitimate work in a safe and conducive environment without force, fear um, of force threats, uh, accusation or threats, intimidation or reprisals of any nature, witnesses and families seeking truth and justice who failed to prosecute uh, those against whom there was evidence of wrongdoing. To the members of the 4th Committee of the General Assembly, we ask you to recognize Tamil, uh, uh, Iran Tamil as non-self-governing territories. To the Advisor Committee, to the uh, United Nations Special Advisor on the Prevention of Gen Genocide, Ms. Varimu N. Deritu, we respectfully request the opportunity to inform you about the work of the coalition of over 13,800 Tamil organizations directly or through an online platform. In your remarks on the International Day of Remembrance of Genocide Victims, we urge you to highlight the importance of preparations for victims of atrocities committed by the Sri Lankan Genocidal Army and to encourage the Sri Lankan government to accelerate the adoption of the Reparation Bill. Finally, we ask you, your office, to consider drafting a report on the link between non-repetition of genocide and reparations to have a panel discussion with Iran Tamil's victims of genocide in Sri Lanka. And to the Special Advisor to the Secretary General on the responsibility to protect, to recognize the failures of the United Nations to prevent the Tamils from genocide and to propose appropriate measures 
டு ப்ரொடெக்ட் இவ்வாறாக எங்களுடைய இந்த அறிக்கை ஆங்கிலத்தில் இருந்தது இதனை நாங்கள் முப்பத்தி எட்டு ஸ்பெஷல் ப்ரொசீஜர்ஸ் மேண்டட் ஹோல்டர்ஸ் என்று அடைக்கப்படுகின்ற முப்பத்தி எட்டு விசேட அறிக்கையாளர்களுக்கும் முக்கியமாக ஹை கமிஷனருடைய உயர் சாணிகளுடைய அலுவலகத்துக்கும் நாங்கள் அனுப்பியிருந்தோம் அவர்களிட இப்போது இந்த இந்த காணொலியை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சமயத்திலே இந்த முப்பத்தி எட்டு பேரிடங்களிலிருந்து ஆறு பேரிடமிருந்து எங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாதிரியான ஒரு பதில் வந்திருந்தது என்பதை நீங்கள் சொல்லிக்கொண்டு தொடர்ந்து எங்களுடைய வேலை அங்கே இருக்கின்ற நடக்கின்ற அநியாயங்களையும் அட்டூழியங்களையும் தொடர்ந்து இந்த அவையிலே உங்கள் சார்பாக நாங்கள் முன்னெடுத்து அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தி வருகின்றோம் என்பதனையும் கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றோம்